జ్యూస్ ఉంది బియర్ ఉంది కానీ నీళ్లు లేవు నాకు అర్థం కాలే ఇదేం బాధ నీళ్లు లేవు వీడే హోటల్ స్టార్ హోటల్ అని చెప్పి ఫోన్ చేసినా రిసెప్షన్కి ఏమైనా నీళ్లు లేవు ఏ ఏ హోటల్ మీరు లేదు సార్ మీరు బాత్రూంలో నీళ్ళు ఉంటాయి తాగండి అన్నాడు నేను ఈడేదా బాత్రూమ్ నీళ్ళు తాగమంటాడు ఇదేం బాధ అని చెప్పి సరే చూద్దామని చెప్పి బాత్రూంలో పోయినా పోతే ఆ టా అట్ సింక్ పక్కన ట్యాప్ పక్కన చిన్న నోట్ పెట్టున్నాడు దిస్ ఈజ్ జూరీ వాటర్ జూరీ కదా ఊరి పేరు జూరీ జూరీ వాటర్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ ప్యూర్ అండ్ మేబీ మోర్ ప్యూర్ దాన్ బాటిల్డ్ వాటర్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎప్పుడైనా మీరు తాగొచ్చు అనే ఒక కార్డ్ అక్కడ పెట్టాడు నేను వెంటనే ఫోటో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే సి వి షుడ్ బీ ఇన్స్పైర్డ్ బై దీస్ థింగ్స్ ఒకరోజు హైదరాబాద్లో కూడా రావాలి మీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడు ట్యాప్ ఓపెన్ చేసినా నీళ్ళు వచ్చే రోజు రావాలి టైం పడుతుంది నేను ఈ ఎలక్షన్లో మీ ఓట్లు వేయించుకోవడానికి చెప్పడం లేదు టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది కానీ మనసు పెడితే ఆలోచన సవ్యమైన దారిలో ఉంటే ఆ రోజు కూడా వస్తుంది నేను ఇప్పుడు రెండేళ్లలో వస్తుంది సంవత్సరంలో వస్తుంది రాజశేఖర్ గెలవంగానే మర్నాడు వస్తుందని నేను డైలాగులు కొట్టను అబద్ధాలు చెప్పాను వస్తుంది రోజు కూడా వస్తుంది తప్పకుండా ఆ రోజు మనం చూస్తాం దానికి కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ ఉన్న లీడర్షిప్ ఉంటే పట్టుదల ఉంటే తప్పకుండా సాధ్యం రెండవది ఇప్పుడు మనం వాటర్ సప్లై చేసుకున్నాం కానీ ఇంకొక నెక్స్ట్ చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీ శివారు మున్సిపాలిటీలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు రోజు ఈ విలీనమైన మున్సిపాలిటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎట్లా అయితే మనం ఒక మొత్తం ఈ పదమూడు మున్సిపాలిటీలు ఏవైతే మర్చి అయినాయో వాటికి ఒక డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నామో అడ్కో నిధులతో అదే పద్ధతుల్లో ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కూడా రూపకల్పన చేశాం మూడు వేల ఒక వంద కోట్ల రూపాయలతో మనం మొత్తం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కూడా ఏకకాలంలో ఒకటేసారి చేపట్టబోతా ఉన్నాం మొత్తం అన్ని మున్సిపాలిటీలు కూడా శివారు మున్సిపాలిటీలు ఏవైతే హైదరాబాద్లో విలీనమయ్యో వాటిని కూడా తీసుకుంటాం నాకు తెలుసు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మళ్ళీ వీళ్ళు రోడ్లు తవ్వుతారా దేవుడు అనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసు తవ్వాల్సి వస్తే తప్పదు ఇంక మనకి అదే గత్యంతరం కూడా లేదు చేయక తప్పదు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం కొత్త వినూత్నంగా చేయాలని ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం ఎవరైతే రోడ్ తవ్వుతారో వాళ్ళకే మళ్ళీ రిస్టరేషన్ కాంట్రాక్ట్ కూడా వాళ్ళకే అప్పచెప్పి సవ్యంగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి నేను ఒప్పుకుంటాను గవర్నమెంటు ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ వ్యవహారంలో ఒకరు తవ్వుతారు ఒకరు మళ్ళీ రోడ్ వేస్తారు ఇట్లాంటి గందరగోళం ఇంకా కూడా ఉంది దాన్ని సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం మీద ఉంది తప్పకుండా ఎవరో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయంలో కూడా పట్టుదలగా ఉన్నారు ఈ ఈ టర్మ్లో మీరు ఆ చేంజ్ కూడా చూస్తారు మా మీద విశ్వాసం ఉంచండి ఇంకొక ప్రయత్నం కూడా చేస్తా ఉన్నాం వివేక్ మాట్లాడుతూ పాచుపల్లి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే కొన్ని పారిశ్రామిక వాడలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిజంగా అక్కడ పోతే బాధ అనిపిస్తుంది అక్కడ ప్రజలు నిజంగా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళ చేతులు అయితే మొక్కలు ఆ వాసనలు ఆ నీళ్లు వాటిలో ఉండడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు అందుకే